نحمد صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار سوئی گیس کے متعلق میری ویڈیو کو دوستوں نے پسند کیا سب کا شکریہ آپ کے کمنٹس میرے لیے یقیناً حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں دوستو آپ نے بعض اوقات ایسی خبریں بھی سنی ہوں گی کہ سوئی گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا دھماکہ کیوں ہوتا ہے یہ بات پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھی اس لیے اس ویڈیو کو پچھلی ویڈیو کا تسلسل سمجھیے دھماکے پر بات کرنے سے پہلے بہت ہی اچھی سجیشنز موصول ہوئی ہیں اس لیے پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں میرے بڑے اچھے دوست نوید چودھری صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں یا انجینئر لیکن نوید چودھری صاحب دونوں گھاٹیاں سار کر چکے ہیں وہ بیک وقت سول انجینئر بھی ہیں اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نوید چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ کاربن مانو آکسائڈ ہیمو گلوبن کے ساتھ اس کی افینیٹی آکسیجن سے تین سو گنا زیادہ ہے یعنی جتنی تیزی سے ہمارے خون کا ہیمو گلوبن آکسیجن کو جذب کرتا ہے کاربن مانو آکسائڈ کو اس سے تین سو گنا زیادہ تیزی سے جذب کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کاربن مانو آکسائڈ انتہائی کم مقدار میں بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ گیس ہیٹر کے ساتھ تھرمو کپل ڈیوائس لگا لی جائے جیسے ہی گیس بند ہوگی یہ ڈیوائس گیس والو کو بند کر دے گی اور دوبارہ آنے پر گیس لیک نہیں ہوگی وہ فرماتے ہیں یو ایس اے میں تو تھرمو کپل ڈیوائس کے بغیر ہیٹر غیر قانونی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ڈیوائس کے بغیر ہیٹرز اویلیبل ہیں بہتر ہے تھرمو کپل والے ہیٹر استعمال کیے جائیں تاکہ حادثے سے بچا جا سکے تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ گھروں میں کاربن مانو آکسائڈ ڈیٹیکٹر لگوا لیے جائیں امریکہ میں یہ ڈیٹیکٹر پینتیس ڈالر میں مل جاتا ہے یعنی یہ تقریباً ہمارے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب جو ہے یہ بنتا ہے پاکستان میں پتہ نہیں اویلیبل ہے یا نہیں اگر ہو تو ضرور لگوا لینا چاہیے کیونکہ کاربن مانو آکسائڈ بہت ہی ہلاکت خیز گیس ہے اب آتے ہیں دھماکے کی طرف قدرتی گیس لیک ہو تو اس کی مقدار زیادہ ہوتی رہتی ہے اگر یہ ایک خاص نسبت کے اندر ہو تو اس کو ایکسپلوسو ریشو کہتے ہیں میتھین گیس کے لیے یہ نسبت تقریباً پانچ فیصد سے لے کر پندرہ فیصد تک ہوتی ہے اگر تو گیس کی مقدار اس رینج کے اندر ہے تو آگ پکڑتے ہی دھماکہ ہو جائے گا جس سے گھر کی چھت اڑ بھی سکتی ہے اگر مقدار اس سے کم ہے تو صرف برنر جلے گا زیادہ ہو تو آگ لگ جائے گی اگر گیس کی مقدار زیادہ ہے اور آگ لگ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھماکہ نہیں ہوگا جیسے ہی گیس کی مقدار اس رینج میں آئے گی دھماکہ ہو جائے گا اس لیے گیس سے لگی آگ سے جتنی جلدی ہو دور بھاگ جائیں دوستو اس وی لاک کے آخر میں میں آپ کو ایجوکیشن کے لیے تین ویڈیوز جو ہیں وہ اٹیچ کر رہا ہوں یہ مسلسل چلیں گی لیکن جیسے ہی ویڈیو تبدیل ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ چل پڑی ہے پہلی ویڈیو ایک تجربے کی ہے یہ سی ای اے لیبارٹری کی کیمسٹری طالب علموں کے لیے بنائی گئی ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹن کو گیس سے فل کر کے 
آگ لگائی جاتی ہے جیسے ہی گیس کی مقدار کم ہوتے ہوتے ایکسپلوسو ریشو کی رینج میں آتی ہے دھماکہ ہو جاتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ تجربہ گھر پر نہ کریں اس ویڈیو سے سبق یہ ملتا ہے کہ گیس کی آگ سے دھماکہ بہرحال ہوگا اس لیے آگ والی جگہ سے فوراً دور بھاگ جائیں دوسری ایک ٹریفک سگنل کے کیمرے کی زد میں آئی ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں گیس لیکیج کی وجہ سے کیسے دھماکہ ہوتا ہے اور کتنی تباہی ہوتی ہے تیسری ویڈیو امریکہ کی ایک بچی کی انتہائی افسوسناک ویڈیو ہے جو دھماکے میں اپنی جان گوا چکی ہے چونکہ بچی کے والدین نے اس ویڈیو کو پبلک کرنے کی اجازت دے دی تھی اور یہ امریکن ٹی وی پر نشر ہو چکی ہے ویڈیو میں بچی بال بناتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے بچی بال سیدھا کرنے والا آلہ استعمال کر رہی ہے اس دوران سپارک ہوتا ہے اور دھماکہ ہو جاتا ہے دوستو گیس کی مقدار ایکسپلوسیو ریشو کی رینج میں تھی اس لیے دھماکہ ہو گیا بچی کو یقیناً گیس کی بو آ رہی ہوگی چونکہ وہ گیس کی بو سے مانوس نہیں تھی اس لیے اس نے اپنی مصروفیات جاری رکھی دوستو میری درخواست ہے کہ آپ میری گیس والی پچھلی ویڈیو دوبارہ ضرور دیکھیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو گیس کی بو سے مانوس کریں تاکہ جیسے ہی آپ کو بو محسوس ہو آپ کو فوراً پتا چل جائے کہ یہ قدرتی گیس کی بو ہے اور آپ وہاں سے ہٹ جائیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نہ تو آپ لائٹ آن کریں نہ موبائل استعمال کریں اور نہ ہی کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں یہ دھماکہ برکے سکونی کی وجہ سے ہوا بچی کے بالوں اور پلاسٹک کے آلے کی رگڑ کی وجہ سے برکے سکونی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سپارک ہوا اور دھماکہ ہو گیا دوستو میں یہ ویڈیوز یوٹیوب سے کاپی کر کے آپ کی تربیت کے لیے شیئر کر رہا ہوں جن لوگوں نے یہ ویڈیوز جو ہیں شیئر کی ہیں جو ان کے مالکان ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے یہ ویڈیوز جو ہیں یہ شیئر کر رہا ہوں ویڈیوز پسند آئیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ ویڈیوز دیکھیں اور اس بچی اور اس کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا بھی کرتے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو تھینک یو Explosion of natural gas in a tin. In this experiment, we show that the combustion process of a natural gas, in this case methane, does not always proceed in a controlled way. First, we make two holes in the can, one in the lid and the other one in the bottom. We fill the can with natural gas through the bottom hole using a rubber hose. After the filling, the can is placed on a tripod. The hole in the bottom has to remain unobstructed. Then we ignite the gas flowing out through the hole in the lid. The chemical reaction is as follows. The gas will burn for some time, while air flows into the can through the hole in the bottom. The flame will become smaller and smaller as the gas burns to the point where the gas is exhausted. The amount of gas decreases and the amount of air increases in the gas to air ratio until the mixture becomes explosive. When a certain ratio of natural gas to air mixture is reached, the reaction looks like it has stopped. Then, suddenly, the gas-air mixture explodes.
problem is that you don't know when the explosion will occur. So be very, very careful and keep some distance. Alice Girl died in a natural gas explosion. Her family now wants to share with everyone her final moments. Mary Martinez on this for us live in the Northwest Dallas neighborhood near where Linda Rogers died. Marianne. Doug, almost a year later, the home where Linda Rogers died is still here. Her family saying now that they're choosing to release these very intimate videos, hoping that Atmos will improve safety conditions. Show 12 year old Linda Rogers getting ready for a cheerleading competition on the morning of February 23rd, 2018. In a time lapse video, she's doing her hair when you see a spark. Her family's lawyer says the spark was the house filling up with natural gas and exploding. The Dallas Fire Department says two other homes caught fire on the same block where Linda lived. Those also blamed on gas. Three days after Linda's death, close to 3,000 homes in the neighborhood were evacuated so gas could be cut off and homes individually checked for safety. One year later, Atmos tells us it's replaced 98 miles of pipes in that neighborhood. The way I see them work, yes, it's nonstop. Now I think they're overdoing it. Sergio Baragan lives in front of the Rogers home. He says he doesn't believe the company's version of events. Atmos says the pipe system in the Northwest Dallas neighborhood was performing properly before the explosion. Atmos says heavy rains and shifting soil conditions in that neighborhood put enormous pressure on the pipes. So who's at fault? I'm going to say the gas company, maybe? Doug Atmos says its work replacing cast iron pipe is not done. It continues to work in this neighborhood and other neighborhoods throughout Dallas to make those replacements and is actually accelerating the rate at which it would normally make those replacements. Reporting live in Dallas, Marianne Martinez, CBS 11 News. दोस्तों इस्तेमाल करने से ऐसे हादसों से बचा जा सकता है अल्लाह ताला का अरशादे पाक है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हो सकता है आपके शेयर करने से कोई एक जान बचाई जा सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्क्रीन पर नज़र आने वाली दूसरी वीडियोस को भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें शुक्रिया